ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പുള്ളി സിസ്റ്റം അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം നന്നായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് ടു എം ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു എ മാസ്ലെസ് സ്പ്രിങ് വിത്ത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു അതർ ബോഡി ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് മാസസ് എം ആൻഡ് ടു എം യൂസിങ് ടു മാസ്ലെസ് പുള്ളീസ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സ് ദ ആക്സലറേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ആർ എ വൺ എ ടു ആൻഡ് എ ത്രീ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സ്പ്രിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അൺസ്ട്രെച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദ മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ഈസ് എക്സ് സീറോ which of the following options is or are correct friction neglect cheyan parayunnundu g is the acceleration due to gravity appo ee or arrangement thannittunde appo ivudte system release cheyunnu nu parayunnundu from rest appo endha sambhavikkunnu system releasing from rest nu parayumbo ivanmar inga thaalottekku move cheyan thodangum appo ee 2m block right like move cheyum appo ee spring endhi thodangum extend cheyi thodangum adu endha sambhavikkunnu pinne ഇത് താഴേക്ക് വന്ന് ഐ മീൻ ഇത് മാക്സിമം താഴേക്ക് പോകുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇത് മാക്സിമം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രിങ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കില്ല സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കില്ല അതായത് ഈ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ വരെ എത്തി അവിടെ നിൽക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ചോയ്സ് എ ബി സി ഡി ചോയ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ്റെ റിലേഷൻ ഡേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ തമ്മിലൊരു ബന്ധം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ചിത്രം ദൈവ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെൻഷൻ ടി ഇവിടെ ടെൻഷൻ ടി ഇവിടെ ടെൻഷൻ ടി ഇവിടെയും ടെൻഷൻ ടി ടെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ മാസ്ലെസ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാസ്ലെസ് പുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ടു ടി ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആക്സലറേഷൻ തന്നെ ഈ ടു എം ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനാണ് ദേ ഈ പുള്ളി വഴി ഈ പുള്ളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പുള്ളി താഴേക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഈ പുള്ളിയും നമ്മുടെ ടു എം മാസം ദേ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സലറേഷൻ തന്നെയാണ് ദേ ഇവിടെയും വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ പുള്ളിയുടെ ആക്സലറേഷൻ താഴോട്ട് തന്നെ അത് എ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം സിംഗിൾ കണക്ഷനാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് കണക്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു പുള്ളി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും സെക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ദേ ഇവിടെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പുള്ളി അതാണ് വെക്ടർ എ വൺ ഈ സീക്വൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ ടു പ്ലസ് വെക്ടർ എ ത്രീ ബൈ ടു ഇത് ജനറൽ റിലേഷൻ ആണ് ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആക്സലറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മാസ്ലെസ് പുള്ളി ആവുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ വൺ ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി പുള്ളിയാണ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബൈ ടു എന്നിനാണ് ഇതാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം വെക്ടർ എ വൺ ഈ വെക്ടർ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ എത്രയാണ് നോക്കിയേ ടു ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കാണ് ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതണം
ഇനി ഈ മൈനസ് ടു എ വൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് എ വൺ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മൈനസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഇനി ഇതിൽ ഒരു മൈനസ് എ വണ്ണിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ മൈനസ് എ ടുവിനെ ഞാൻ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം ആ ചോയ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ എ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എ ടു എന്നുള്ള പ്ലസ് എ ടു ആയിട്ട് വരും എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇനി ഒരേ വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മൈനസ് എ വൺ റൈറ്റ് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈക്വൽസ് എ വൺ മൈനസ് എ ത്രീ ഇത് തന്നെയാണ് അവരൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ചോയ്സ് അത് ലാസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ പറ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റാണ് അതിവിടെ കൺഫേം ആക്കി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത ചോയ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി അവർ ഈ എക്സ്റ്റെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോർ എം ജി ബൈ കെ ആ പിന്നെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എക്സ് സീറോ ബൈ ടു ആവുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ത്രീ ജി ആവുന്നു പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എക്സ് സീറോ ബൈ ഫോർ ആവുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ത്രീ ജി ബൈ ടെൻ ആകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റും എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടു എ മാസ് സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടു എ മാസിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് വരും ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അവിടെ പിക്ചറിൽ വരും അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു എ മാസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കിനെ റൈറ്റിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ടു എ മാസ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ലൈറ്റിലോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ആവും സ്പ്രിങ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു എം മാസ് ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ടു ടി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ടു ടി ഫോഴ്സ് കാരണം ടു എം ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കൂടി 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 അവസാനം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഞാനിവിടെ പേര് കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഈ ടു ടിയും ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സും ബാലൻസ്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആവും കെ എക്സ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവും ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആവും ടു ടി ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ആവും സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദർ ഫോർ എഫ് നെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സീറോ ആവില്ലേ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ ആക്സലറേഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഈ ടു എം മാസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എ വൺ എന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താവും സീറോ ആവും പക്ഷേ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമോ ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയി അവിടെ നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരികയല്ലേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയത് പക്ഷേ ഇവിടം വരെ എത്തിയ ആ ഒരു ഇനേർഷ്യ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ ടു എം ബ്ലോക്ക് പിന്നെയും റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെയും റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടോ ടു ടിക്ക് വ്യത്യാസം
അവിടെ തൊട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടുവേർഡ്സ് മീൻ പൊസിഷൻ വീണ്ടും പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഐ മീൻ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു എ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എക്സ് സീറോ എന്നാ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനകത്ത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ പോയിന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തത് മീൻ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ആണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് ആണ് ഇതും എക്സ്ട്രീം ആണ് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അപ്പം മനസ്സിലായി എന്താ മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആവുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ എന്താവും സീറോ ആവും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തായാലും ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആ മൂവബിൾ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്സസറി സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പുള്ളി ആണെങ്കിലേ അതിനകത്ത് ആ ടെൻഷൻ്റെ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം വൺ എം ടു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നാണ് ഫിക്സഡ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എം വൺ എം ടു ജി ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് പുള്ളിയുടെ കേസിൽ പക്ഷേ ഈ പുള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ പുള്ളി മൂവിംഗ് പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ താഴോട്ടാണ് എ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എം വൺ എം ടു ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ വൺ എന്ന് എഴുതിയത് എന്തു ഈ ജി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ലിഫ്റ്റിലെ കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ലേ അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ലിഫ്റ്റ് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ വെയിറ്റ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്താ എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഇത്രയും പേര് ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്ന പോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ആ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ആക്സലേഷൻ ആണ് എ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്സലേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജി മൈനസ് എ വൺ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് സോ ടു എം വൺ എം ടു ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ വൺ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടുവിൽ ഞാൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടു എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ടി ഈക്വൾ ടു ഫോർ എം ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ വൺ എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ടി കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലക്ഷ്യം എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള അത് പക്ഷെ ടീമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ടെൻഷൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ടെൻഷൻ കിട്ടി അതവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇനി നേരത്തെ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ടു എം മാസമുള്ള ബ്ലോക്കിനെ ടു എം മാസമുള്ള ബ്ലോക്കിനെ ഈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കും റൈറ്റിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പ
എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എ വൺ ഈക്വൽ ടു ആ ഇതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ എഴുതി ഇവിടെ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ എ വൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ വൺ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മീൻ പൊസിഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താ സീറോ ആണ് മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷനാണ് അത് ടു എ ആണ് അപ്പൊ ടു എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ വണ്ണിനെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും ആ ചിത്രം വീണ്ടും ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എ വണ്ണും സീറോ ആണ് അപ്പൊ അറ്റ് മീൻ പൊസിഷൻ എ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫോർ ബൈ സെവൻ ജി മൈനസ് ത്രീ കെ എ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എം ജി ബൈ ത്രീ കെ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ എക്സ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എം ജി ബൈ ത്രീ കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ എം ജി ബൈ ത്രീ കെ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചോയ്സ് നോക്കി ചോയ്സ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ചോയ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ഫോർ എം ജി ബൈ കെ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എം ജി ബൈ ത്രീ കെ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആണെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ നമുക്കിവിടെ എ വൺ വേണം ടി വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ഡയഗ്രാം അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ പുള്ളി ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പുള്ളി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു എം വൺ എം ടു ജി ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോഴേ ഇവിടെ പക്ഷെ എന്താണ് പുള്ളിക്ക് ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആക്സലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ടി ഈക്വൾ ടു എം വൺ എം ടു ജി ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ആക്സലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷന് വാലിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ എ ത്രീ എ ടു എന്നിവിടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എ ടു ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ആണ് ഹിയർ എ ടു ഈക്വൽസ് എ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എഴുതാം ഹിയർ എ ടു ഈക്വൽസ് എ ത്രീ ആണ് കാരണം എന്താ സെയിം റോപ്പിൻ്റെ എൻഡിലാണ് എമ്മും ടു എമ്മും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് എ ടു ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ആണ് ഇനി കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ അവർ ഫുള്ളായിട്ട് താഴേക്ക് വരികയാണ് രണ്ട് പേരും എമ്മും ടു എമ്മും കൂടെ താഴേക്ക് വരികയാണ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ എ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്തിനോടെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പാരൻറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കാറുണ്ട്
ഓക്കെ അതാണ് ഈ ലോജിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ആ പുള്ളി താഴോട്ട് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ടു എം വൺ എം ടു ഇൻ ടു ജി എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ജി മൈനസ് എ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു എം വൺ എം ടു ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇവിടെ എം വൺ ആരാ ക്യാപിറ്റൽ എം എം ടു ആരാ ടു എം അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എം ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ടെൻഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടു എം ബ്ലോക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി നിൽക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ടു എം ബ്ലോക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ടു ടി ആണ് അത് കാരണമാണ് ഈ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ മേലെ എന്തുണ്ടാവും സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കെ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും ഇവന്റെ ആക്സലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജനറലി ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർ സിക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ടി മൈനസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻ ടു എ വൺ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ ഫോർ എം ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ വൺ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻ ടു എ വൺ നിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എഴുതി 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 എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാമോ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ജി മൈനസ് ത്രീ കെ എക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എയ്റ്റിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഫോർ ഫോർട്ടീന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സെവൻ അപ്പൊ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ ഫോർ ബൈ സെവൻ ജി മൈനസ് ത്രീ കെ എക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ടെൻഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഓക്കെ കൂടാതെ എ വൺ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നും നമുക്ക് കിട്ടി ഈ എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോയ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ സ്പ്രിങ് അച്ചീവ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് സീറോ ബൈ ടു ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് ത്രീ ജി ഇൻ ടു റൂട്ട് എം ബൈ ഫൈവ് കെ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ് സീറോ ബൈ ടു ആയപ്പോൾ ബ്ലോക്കിന്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ജി ഇൻ ടു റൂട്ട് എം ബൈ ഫൈവ് കെ ആയി എന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി സ്പ്രിങ് എക്സ് സീറോ ബൈ ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ എക്സ് സീറോ ബൈ ടു എക്സ് സീറോ ആണ് മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ ആണ് ഇതേ ഞാൻ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സ് സീറോ ശരിക്കും മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പൊസിഷൻ അതായത് മീൻ പൊസിഷൻ ആണ് മീൻ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ മീൻ പൊസിഷനില് സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ മീൻ പൊസിഷൻ ഈസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ മീൻ പൊസിഷൻ ഈസ് എന്താ ഒമേഗ ഇൻ ടു എ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ഇൻ ടു എ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാമോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആക്സിലറേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക എ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ ജി മൈനസ് ത്രീ കെ എക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയാം ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമ
ഈ ഫോർ ബൈ സെവൻ ജി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എം ബൈ ത്രീ കെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എം ജി ബൈ ത്രീ കെ എന്ന് കിട്ടും ഈ എയ്റ്റ് എം ജി ബൈ ത്രീ കെ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തതല്ലേ എയ്റ്റ് എം ജി ബൈ ത്രീ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ എയ്റ്റ് എം ജി ബൈ ത്രീ കെയുടെ പൊസിഷനിൽ ആരെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു So, a1 equal to minus omega square into x minus a. Now, it's standard form. Okay. That's our format. a1 equal to minus omega square into x minus a. Now, so, if you think about this, 3k by 14, I will replace the omega square. So, I will replace the omega square. So, I will omega square is equal to 3k by 14. So, അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ ബൈ ടുവിലെ സ്പീഡാണ് വേണ്ടത് അത് മീൻ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് മാക്സിമം സ്പീഡാണെന്നും ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ ആണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ റൂട്ട് ത്രീ കെ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ഇംപ്ലൈസ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം ഫോർട്ടീൻ എം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് അങ്ങ് പോകും ഈ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആവും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം സ്ക്വയർ ജി സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോർട്ടി ടു അത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ടു എം ജി സ്ക്വയർ ബൈ കെ കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ എം സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി വന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആയത് വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബാക്കി എല്ലാവരും അതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയത് ജി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എം ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോറി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതല്ല ത്രീ ജി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ ഫൈവ് കെ എന്ന അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി റോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി റോങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന ആൻസർ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി റോങ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പറയുന്നത് എന്താ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് നോക്കിയേ അറ്റ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് സീറോ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദി സ്പ്രിംഗ് ദ മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ത്രീ ജി ബൈ ടെൻ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ് സീറോ ബൈ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ത്രീ ജി ബൈ ടെൻ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം അത് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു എം ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള കാര്യം ആക്സലറേഷൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി എന്താ എ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ആണ് മീൻ പൊസിഷനാണ് വീണ്ടും എക്സ് സീറോ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും പകുതി അതായത് എയുടെ പകുതി എ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എ ബൈ ടു മൈനസ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും ആ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻ്റെ എ ബൈ ടു എന്നായി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ത്രീ കെ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എം
എയും റോങ് ആയിരുന്നു ആകെ ശരിയായ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും റോങ് ആയിരുന്നു 